próximo empreendedor veio com os pais e quer novos parceiros para investir num velho costume. Olá, tubarões! Sou um dos fundadores da empresa Carne na Lata Chavante. Estamos aqui em busca de 800 mil reais por 30% de nossa empresa. Talvez vocês estejam imaginando que a carne na lata é mais um produto enlatado, embutido, cheio de conservantes, mas não é nada disso. Para vocês entenderem o que é nosso produto, nós temos que voltar lá no tempo de nossos avós. Naquele tempo, não existia geladeira. Então, quando matava-se um porco, era necessário fritar a carne na própria banha do porco. Depois, colocava-se tudo em grandes latas e ali ela ficava conservada por meses e meses. E é exatamente isso que a gente faz, o resgate de uma tradição que se perdeu com a modernidade. Isso vem num momento muito oportuno, por quê? O mercado quer um produto sem conservantes, o mercado quer um produto saboroso e um produto prático. Ela já está pronta para consumo, é só esquentar na panela ou no micro-ondas. Agora eu peço que vocês imaginem o que seriam de suas empresas sem investimento em marketing. Pois bem, nós, sem nenhum investimento em propaganda, conseguimos alcançar nossa capacidade máxima de produção. E o que talvez seja um orgulho para muito empresário, para nós causa certa frustração, porque todos os dias nós temos que recusar novos clientes que querem revender nosso produto. Nós já produzimos há 13 anos, somos pioneiros nesse segmento, não temos concorrentes e conhecemos muito o nosso mercado. Estamos aqui em busca de um investidor para poder expandir nossa produção e alcançarmos todo o mercado nacional. Esses são meus pais, idealizadores deste, deste negócio. Eu vou pedir a eles que sirvam para vocês experimentarem e conhecerem nosso produto. Muito obrigado. Bom, hein? Então, Isso é carne de porco, né? Carne de porco. É pernil suíno que a gente utiliza. Posso ver uma lata? Pode. Aqui o que é? Banha. É a mãe do porco. Um porco dá suficiente para pôr banho em todos. Você precisa comprar mais banha. Precisa de comprar mais banha. Porque nós usamos só o pernil. <risos> Cara da crise isso. Você deve ter olhado aquela tanto de, de banha, talvez você tenha... Quase um morri do coração. Então, mas deixa eu te, te falar uma coisa. Tem muito cientista, médico, desmistificando o uso da banha na culinária. Colocar um pouquinho de banha na, na cozinha, e, e, substituindo o azeite de oliva ou óleo de coco, ou mesmo as, óleo, é uma coisa. Você vê uma lata cheia de banha até a boca, me, é outra. me dá uma certa aflição. Não. Eu, eu entendo sua, a sua percepção, mas o que eu quero te falar é o seguinte, que as pessoas têm substituído o óleo, tanto o óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, pelo, pela banha para poder preparar o alimento. Quanto você vende? Hoje, nosso faturamento mensal é em torno de 45 mil reais. Dá aproximadamente mil latas dessa, dessa pequena, umas 400 latas da, da maior. Qual dessa é o passou. preço? Quanto é que... O custo dela, da lata pequena, ela custa 14 reais. Eu vendo ela a 22 reais. Para o ponto de venda, repassar, tá? Você vende a 22, qual é a, qual é a, a capacidade dela? Ela tem 900 gramas. E o ponto de venda vende a quanto? Vende a 35, 40 reais. Quanto foi o seu faturamento em 2016? 540 mil reais. Você está tá, tá, tá precisando aumentar a sua cozinha e para aumentar a sua operação. Você pede um investimento de 800 mil? Sim. Um negócio que está faturando 500, um pouquinho mais Justamente. de 500. Quer dizer, o que você pretende fazer e como que você chegou nesses números? Essa nova fábrica a gente vai ter é, capacidade de até 20 vezes do que a gente produz hoje. Eu fiz uma prospecção, se a gente vender 10 vezes mais do que a gente produz hoje, o faturamento é mais ou menos 450 mil reais ao mês, com aquelas margens. Mas você tem, você tem pedido para 10 vezes Temos mais? Tem pedido para, com certeza, eu, certeza absoluta. A questão do mercado, a coisa não, que mais me tranquiliza... Você tem demanda reprimida, Temos. não que você vai conquistar. Você já tem pedido de 10 vezes de mais? De 10, não, isso eu não tenho. Qu quanto é o pedido que você tem a mais? Hoje, o, duas, hoje a gente produz 5 toneladas, 10 toneladas de imediato a gente consegue fazer. 
Douglas tem um grande desafio, porque ele mexe com a carne de porco, que é uma carne que, infelizmente, no Brasil, pegou esse, esse, é, esse preconceito, preconceito é. né? Pode ficar tranquila, Cris, que carne de porco hoje é uma das <risos> mais saudáveis que existe, inclusive. Só que existe esse preconceito, né? Então você trabalha com a carne suína, que tem um preconceito, e com a lata. Quer dizer, você conseguiu juntar e a uma proteína extremamente difícil e a gordura. uma embalagem também extremamente difícil. Então você tem um grande desafio Sim. pela frente. Na verdade, assim, eu é, concordo... Como investidor, só para concluir, é, eu, eu não estou disposto a, 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 a entrar nessa jornada com você. Por isso que eu estou fora. Eu talvez faça parte dessa turma do preconceito, porque eu acho que faz uns sei lá, 15 anos ou mais que eu não como carne de porco. Então, assim, juntou a lata com a gordura, com a carne de porco, pra mim, é uma coisa muito longe da minha realidade, do que eu acredito que é uma alimentação saudável. Então, por esse motivo, eu tô fora. Eu também não como carne de porco, mas, enfim, como negócio eu tô vendo, quer dizer, você vai ter que trabalhar bastante pra... Colocar esse produto e divulgar ele. E você está pedindo realmente um valor alto, que é os 800 mil, para construir uma fábrica, né? Quem sabe você vai ter espaço para produzir e não vai ter a demanda é, necessária. É, então eu acho que está desequilibrado isso daí, quer dizer, a forma que, que você é, colocou o projeto como negócio, como investidor, eu não vejo é, que tem espaço. E por esse motivo eu estou fora. Você tem um negócio hoje, eu acho que isso fica até muito claro que você coloca ali como antigamente, né? Então, as, as gerações passadas, né? Minha avó é mineira, então ela comia muita carne de porco. E minha mãe, num determinado momento, ela falou assim, carne de porco não entra aqui em casa. Eu gosto, mas eu como, eu raramente como. Fora isso, realmente o valor pedido, assim, tá muito, tá muito alto é, em termos de negócio pro que vocês faturam hoje. Por isso eu tô fora. Eu, eu não acho que o negócio de vocês é feito pra, pra larga escala, eu entendi. Não é pra, pra volume alto, assim, é uma coisa mais artesanal. Sim. A história é muito especial, mas por este motivo, porque não sei a minha praia, eu tô fora. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado. O produto prazer. é muito bom. É certo. muito bom com história. Isso aí. Que é o que faz a diferença. É. Beleza. Muito Vamos prazer. Obrigado, Obrigado. Meu Obrigado. Parabéns. Tchau. 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 É, eu, é gordura, é, é, é que... frito e tem gordura. Eu como torresmo, é. então eu adoro, é, é, adoro é. carne de porco. É. Ele come torresmo. Não, eu tô gosto da pessoa errada. Tem gente especializada em fazer leitão a pururu que vende é, pra caramba. Vende muito. Quer dizer, então oh, não é referência. Que... Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. <risos>